పోతులూరి వీర బ్రహ్మేంద్ర స్వాముల వారి జీవిత చరిత్ర మరియు కాలజ్ఞానం ఓం శ్రీ గురుభ్యో నమ ఓం శ్రీ విఘ్నేశ్వరాయ నమ ఓం శ్రీ సరస్వత్యై నమ ఓం హ్రీం క్లీం శ్రీం శివాయ బ్రహ్మనే నమ శ్రీ పోతులూరు వీరబ్రహ్మేంద్ర స్వాముల వారి జననం శ్రీ పోతులూరు వీరబ్రహ్మేంద్ర స్వాముల వారు ఇప్పటికి నాలుగు వందల పదమూడు సంవత్సరాల ముందు అనగా క్రీస్తు శకం పదహారు వందల ఎనిమిది కీలక నామ సంవత్సరం కార్తీక శుద్ధ ద్వాదశి పర్వదినమున ప్రకృతాంబ పరిపూర్ణయాచార్యులనే విశ్వబ్రాహ్మణ పుణ్య దంపదల గర్భమున వారణాసి ప్రాంతంలో సరస్వతీ నదీ తీరమున అవతరించిరి లోక కళ్యాణార్థమై సాక్షాత్తు శ్రీ మహావిష్ణువే శ్రీ పోతులూరు వీరబ్రహ్మేంద్ర స్వాములుగా అవతరించారు స్వాముల వారి దివ్య చరిత్రను కాలజ్ఞానాన్ని పూర్తిగా విని తరించండి సర్వదేవతలకు నిలయమైన పవిత్ర భారతదేశాన బ్రహ్మాండపుర నివాసులైన ప్రకృతాంబ పరిపూర్ణయాచార్యులనే విశ్వబ్రాహ్మణ దంపతులు సదాచార సంపన్నులైనను సంతానము లేక చింతాక్రాంతులై పరమశివుణ్ణి సంతానం ప్రసాదించమని సదా ప్రార్థించు సంతానం కోసమై తీర్థయాత్రలు చేయచు సాధు పొంగవలను సేవించచు వారి దీవెనలు పొంది కాశీ మహాక్షేత్రమైన కాశీ శ్రీ విశ్వేశ్వరుణ్ణి పుత్ర సంతానం ప్రసాదించమని ప్రార్థించని ఆ పుణ్య దంపతుల భక్తికి మెచ్చి విశ్వేశ్వరుడు ప్రకృతాంబ కలలో కనిపించి సాధ్వి ప్రకృతాంబ నీవు పుత్ర సంతానం కొరకు చింతించకు ఈ భూమిని రక్షించడుకు శ్రీ మహావిష్ణువే నీ కుమారుడుగా అవతరించను అని పలికను ప్రకృతాంబ తన స్వప్న వృత్తాంతంను తన పతిదేవులతో చెప్పగా పతిదేవులకు పరిపూర్ణయాచార్యులు కాశీ విశ్వేశ్వరుని కృపా కటాక్షాలకు ఎంతగానో సంతోషించిరి ఈ పుణ్య దంపతులు కాశీ పుణ్యక్షేత్రాన ఉన్న సమయాన ఒకరోజు రాత్రి సమయమున ప్రకృతాంబకు ఒక దివ్య తేజస్సు తన ఎందు ప్రవేశించిన అనుభూతి కలిగింది తదుపరి కొంతకాలంలో ప్రకృతాంబ గర్భవతి కాగా ప్రసవ సమయానికి బ్రహ్మాండపురము చేరదలిచి కాశీ నగరము నుండి పోచుండగా సరస్వతీ నదీ తీరమును చేరేసరికి ప్రసవ సమయం ఆసన్నమై సద్గుణ సంపన్నుడైన పుత్రుడు జన్మించను కాశీ విశ్వేశ్వరుడి వరప్రసాదమైన బాలుని రూపలావణ్యమును చూసి ఆ దంపతులు ఎంతగానో సంతోషించిరి పుత్ర జనం అయిన మరుక్షణమే నీ భర్త శివైక్యం చెందుతారని ప్రకృతాంబ కళలో పరమశివుడు వసించినట్లుగానే పరిపూర్ణయాచార్యుల వారు హఠాత్తుగా శివైక్యం చెందిరి భర్త లేని జీవితం దుర్భరమని భర్త వియోగము భరింపజాలని ప్రకృతాంబ తను కూడా భర్తతోనే ఈ లోకమును వీడ సంకల్పించినది కానీ తన ముద్దులకి బాలుడు అనాదిగా నిరాదరణకు గురి అవుతాడని భావించి సమస్య పరిష్కారం కోసం తప్పించుచున్నది అదే సమయానికి అత్రిముని స్నానాధికమును నిర్వహించుటకు సరస్వతీ నదీ తీరంకు వెళ్ళుచు దుఃఖించుచున్న ప్రకృతాంబను చూచను అత్రిమునిని చూచిన ప్రకృతాంబ వృత్తాంతమంతయు వివరించి స్వామి మీరు సాక్షాత్తు నా కష్టాన్ని తీర్చే పరమశివుని వారు ప్రత్యక్షమైనారు కారణ జన్ముడైన ఈ బాలుని సంరక్షణ ఆభారాన్ని వహించి తనను అనుగ్రహించమని కోరి తన ఒడియందు గల పసిబాలుణ్ణి అత్రిమునికి అప్పగించి తన పతిదేవులైన పరిపూర్ణయాచార్యుల పార్థివ దేహం చెంతనే శివాక్యం చెందినది ఆ పుణ్య దంపతుల గాథ విని అత్రి మహాముని జాలిపడి దంపతులు ఇరువరిని సమాధి చేసి తదుపరి బాలుణ్ణి ఆశ్రమానికి తీసుకుని వీరనారాయణ అనే నామకరణం చేసి శిష్యుల సేవలతో అల్లారు ముద్దుగా పెంచసాగాను